ഈ പരിപാടി നവകേരള യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ഈ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കള്ളവും ഇല്ലാത്തവരാണല്ലോ ഇളം മനസ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരല്ലേ ചാടി വന്ന് കൈവീശുന്നത് ബസ്സിൽ കൈവീശുന്നത് റോഡ് സൈഡിലെ വലിയ തോതിൽ കൂടി നിൽക്കുന്നത് എന്താണത് കാണിക്കുന്നത് കള്ളമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ വഴിയോരത്തു നിന്ന് നവകേരള ബസിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു എള്ളോളമില്ലാത്ത പൊളിവചനമായിരുന്നു അതെന്ന് തോന്നിയവർക്ക് തെറ്റി തലശ്ശേരി ചാമ്പ ആട് എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പൊരി വെയിലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു കൂവുന്നത് തുടങ്ങിക്കോ എന്ന് അധ്യാപകർ പറയുമ്പോൾ പഠിച്ചു വെച്ച പാഠം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ അഭിവാദ്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ പൊരി വെയിലത്ത് മണിക്കൂറുകൾ നിർത്തിയാണ് കള്ളമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വായ്പാട്ടു പാടിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കുളിർമയുള്ള ബസ്സിലിരുന്ന് പൊരിവെയിലത്ത് പൊള്ളുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായ്പാട്ട് കേൾക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും രസം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തല പരിശോധിക്കുക തന്നെ വേണ്ടേ കഴിഞ്ഞില്ല നവകേരള സദസ് മലപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായി വരുന്നു അടുത്ത ആജ്ഞ സദസ് നിറയ്ക്കാൻ കുട്ടികളെ എത്തിക്കണം അതും നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടികളെ പൗരപ്രമുഖരെ നിശ്ചയിച്ച പോലെ അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടികളെയും കണ്ടെത്തും അങ്ങനെ അച്ചിലിട്ട് വാർത്ത പോലുള്ള ഒരാൾക്കൂട്ടത്തെ സൃഷ്ടിച്ചാണ് നവകേരളം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഡിവൈഎഫ്ഐ മാത്രമല്ലല്ലോ പാർട്ടിക്കുള്ളത് ബാലസംഘമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐയും ഉണ്ട് ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിന് അക്കൂട്ടറിറങ്ങിയാൽ എന്താകും സ്ഥിതി കുട്ടികൾക്ക് പേടിയുണ്ടാകും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അങ്ങനെ യൂത്തിന്റെ തല പൊട്ടിച്ചും കുട്ടികളെ വിരട്ടി എത്തിച്ചുമാണോ നവകേരള സദസ് കളറാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞു രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് തമാശയെന്ന് എന്നാൽ ആ മന്ത്രിയുടെ വാക്കിന് കീറച്ചാക്കിന്റെ വില പോലും ഇല്ലെന്ന് വൈകിട്ട് തെളിഞ്ഞു പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് തന്നെയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചതോടെ അങ്ങനെ അകത്തും പുറത്തും നടക്കുന്ന തല്ല് തമാശയായി മാറുകയാണോ ഈ വിഷയമാണ് എൻകൗണ്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തല്ലി ചതച്ചത് തമാശയോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ സി പി ഐ എമ്മിൽ നിന്നും എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് എം ലിജു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എൻ വി ബാലകൃഷ്ണൻ അഭിഭാഷകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ പ്രമോദ് പുഴങ്കര എന്നിവരാണ് എൻകൗണ്ടറിൽ തത്സമയം അതിഥികളായി പങ്കുചേരുന്നത് ശ്രീ എം ലിജു എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണോ ഒരു ബഹുജന മുന്നേറ്റമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ജനസമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ധരിപ്പിച്ച ഇപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന യഥാർത്ഥമായ ചിത്രം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊരിവെയിലത്ത് നിന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കേണ്ട എന്ത് നിർബന്ധിത സാഹചര്യമാണ് നവകേരള സദസ്സിനുള്ളത് വേണു ഈ ഇവന്റൈസേഷൻ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അതായത് ജനദ്രോഹ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ അവരുടെ ജനദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി വൻകിട പരിപാടികൾ നടത്തി ജനശ്രദ്ധ മാറ്റും അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം തുടങ്ങിയതല്ല പണ്ട് ഈ പൗരാണികമായ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വലിയ ഈ ഭരണത്തകർച്ചയൊക്കെ നേരിടുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊളോസിയം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ കൊളോസിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അന്നത്തെ സീസർമാർ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിക്കും പത്തും നൂറ്റമ്പതും ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും എന്താ ലക്ഷ്യം പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോമിലെ തകർച്ചയും മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവെക്കണം ജനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഈ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് തിരിയണം ചോരച്ചൊരുച്ചിലേക്ക് മാഹ്ളാദത്തിലേക്ക് മാറണം അപ്പം ഈ നരേന്ദ്രമോദിയും ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റൈലിൻ്റെ ആളാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഈ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുരാതന സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ ചക്രവർത്തിമാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രമാണ് പിണറായി വിജയനോട് ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ വല്ല സ്വാഭാവികമായി വല്ലതും നടക്കുന്നുണ്ടോ വേണു ഒരു ഇവിടെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയിലെ ക്രിമിനലിനെ അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ
അവര് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സൂചകമായ കറുത്ത തുണി വീശും പിണറായി വിജയൻ തന്നെ പണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കറുത്ത തുണി വീശിയാൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ അവരെ അടിച്ച് കമ്പി വടി കൊണ്ട് അടിച്ച് ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ട് തല തകർത്ത് പൂച്ചട്ടി കൊണ്ട് ഇടിച്ച് മൃതപ്രായരാക്കും അവർ ഐസ് യൂണിറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സാഡിസ്റ്റിനെ പോലെ ഒരു രക്തദാഹിയായ ക്രിമിനലിനെ പോലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയാണ് അത് ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രയോഗം ഡോഗ് വിസിൽ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോഗ് വിസിൽ മുഴക്കുമ്പോൾ വേട്ടനായ്ക്കൾക്ക് അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേവ് ലെങ്ക് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ഡോഗ് വിസിലറാണ് ഇയാളുടെ ക്രിമിനലുകളായ ഗുണ്ടകൾക്ക് സന്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി മുതൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ ഭാഗമായി അണിനിരന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെരുവ് സമരമുഖമാക്കുന്നവർ അതുപോലെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നത് അവർക്കറിയുമോ എന്താണ് നവകേരള സദസ് എന്ന് അവർക്കറിയുമോ അവരെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടോ എന്ന് അഭിവാദ്യം പറയിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു പൊതു ബോധം ആരോടാണ് പ്രതിബദ്ധത ഏത് തരത്തിലുള്ള പരിഗണനയാണ് വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് കൈമോശം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നവകേരള സദസ്സിൻ്റെ ഒരു മുഖമായ പി രാജീവ് പറയുന്നത് എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്താണ് വനിതകളുടെ സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം അവരിലേക്ക് വിശ്വാസം ആർജിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സർക്കാർ എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണെന്നാണ് രാജീവ് അനുബന്ധമായി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആലുവയിലെ അഞ്ച് വയസ്സുകാരി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് വധിക്കപ്പെട്ടു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തുല്യമായ ഒരു സംവിധാനമായി സർക്കാർ മാറി നൂറ് ദിവസത്തിനകം അതിൽ കൃത്യമായ നീതി നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു അത് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അമ്മമാരുടെ കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് ഈ പറയുന്ന തലശ്ശേരിയിലെ എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ വരിവരിയായി നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ പോയി ഈ സർക്കാരിൻ്റെ രക്ഷാകർതൃബോധം എന്ത് രക്ഷാകർതൃബോധം വേണു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ച ക്രൂരതയോട് എങ്ങനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡോഗ് വിസ്ലിംഗ് നടത്തിയതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അധികാര ഭ്രാന്താണ് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പോലും പഠിക്കാത്ത കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിട്ടൂരം കൊടുത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം റോഡിൽ നിർത്തുക എന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ വാഹനം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വിളിക്കേ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുക അതിലദ്ദേഹം അഭിനമിക്കുക എന്നിട്ട് വേദിയിൽ കയറി പറയുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും വഴിയിൽ നിരന്നു നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ആർ തിരമ്പുന്നത് കാണുന്നില്ലേ സർവ്വ കുടുംബശ്രീകളിലും ഭീഷണി സർവ്വ തൊഴിലുറപ്പ് സൈറ്റുകളിലും സി പി എമ്മിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും ഏരിയ നേതാക്കന്മാരും കങ്കാണികളെ പോലെ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് വന്നില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ പണിയില്ല എത്ര മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നടക്കുന്ന സി പി എം ഈ കങ്കാണിമാരുടെ മെസ്സേജുകൾ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതൊരു തട്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭ്രമത്തിലാണ് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു കുട്ടികളും വനിതകളും എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകരാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നത് മുഴുവൻ രാജ്യദ്രോഹമാണെന്ന് കരുതുന്നു പണ്ട് ഒ വി വിജയൻ്റെ പ്രജാപതിയെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ പ്രജാപതിക്ക് ഭ്രാന്തായിരിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അധികാരത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്ത് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ മാനസികമായ ഭ്രാന്ത് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രജാപതിക്ക് അധികാരത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധത്തെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മന്ത്രി മംഗവന്മാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ശരി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഈ പീഡനത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇരയാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പീഡനത്തിന് വനിതകളെ ഈ സാധാരണക്കാരനെ ഈടാക്കാൻ പറ്റില്ല ശരി ശ്രീ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഈ നവകേരള യാത്രയ്ക്കും നവകേരള സദസ്സിനും തലശ്ശേരി ചമ്പാട് എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഇന്ന് നവകേരള സദസ്സ് ആരംഭിച്ചിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് ആ നവകേരള സദസ്സിന് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ പതിനായിരങ്ങളാണ് തെളിച്ചു കൂടുന്നത് ഞാൻ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നവകേരള സദസ്സുകൾ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ആളാണ് അത് പ്രതിപക്ഷത്തെ
ഈ അഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ പോസിറ്റീവ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തതായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കകത്ത് മാത്രം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിട്ടിയ പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തി ഇരുപത്താറ് പരാതിയാണ് ഏതാണ്ട് അത്രയും പരാതികൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വിപുലമായിട്ട് ജനങ്ങൾ പരിപാടിയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ കേരളമാകെ അറിയുന്ന ടി പത്മനാഭനെ പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മാർ പാംബ്ലാനിയെ പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇപ്പോൾ സിനിമാ താരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കായിക താരങ്ങൾ അവരെല്ലാം അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പാംബ്ലാനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തികഞ്ഞ തെറ്റാണെന്നാണ് ഈ നിലക്ക് ഈ നാടാകെ സ്വീകരിച്ച ഒരു പരിപാടിക്കകത്ത് അവിടെ ഒരാളുടെ കാല് കുട്ടി ഇവിടെ ഒരാളുടെ തലക്ക് ചെറിയ ചൊട്ടുകൊണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ജു സന്തോഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തകന്റെ ചെവിക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചും ഇരുമ്പ് വടി വെച്ചും അടി കൊണ്ട് അയാളുടെ കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് മാഷേ ഒരു സെക്കൻഡ് മാഷേ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ടിടിച്ചിട്ട് കൈയൊടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ല മാഷേ ഒരാൾ ഐ സി യുവിൽ ഒരാളുടെ കൈയൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരാളുടെ കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വേണോ ഒരാളെ കൈ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കേരളത്തില് അഞ്ചു പേരെ വെടിവെച്ച് കൊണ്ടിരുന്നില്ലേ ഈ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ കൈയൊടിഞ്ഞത്രേ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നായ്ക്കുട്ടി കാറിനടിയിൽ പെട്ടത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്ക് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്ക് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാം പക്ഷെ ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് എന്ന മറു ചോദ്യം വരും വേണു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വലിയ ആളാവല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഈ ഞങ്ങളിതെല്ലാം കണ്ടതാണല്ലോ ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങളെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് പതിനെട്ടായിരം ആളുകൾ കയറി കേസെടുത്ത ഗവൺമെന്റ് ജയിലിലടച്ച ഗവൺമെന്റാ യു ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ പതിനായിരത്തിലെ ആളുകൾ മർദ്ദിച്ച ഗവൺമെന്റാ യു ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒരാളുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞു ഒരാളുടെ തലക്ക് പരിക്ക് പറ്റി അഞ്ചു പേരെ വെടി ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിലല്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാം കൺമുമ്പിലല്ലേ അഞ്ചു പേരെ വെടി വെച്ചു കൊന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് എന്നിട്ട് ഒരാളുടെ തലക്ക് പരിക്കേറ്റത്ര ബസ്സിന് മുമ്പ് ചടിയ തലക്ക് പരിക്കേറ്റു ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായിട്ട് വരില്ലേ അതാണ് പ്രതിഷേധം ഇപ്പോ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ കറുത്ത കേരളത്തിൽ മന്ത്രിമാർക്കെതിരായിട്ട് പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിന് പേരില് മന്ത്രിമാർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആളാവരുതെന്ന് മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിന് പേരിൽ പതിനെട്ടായിരം പേര് ജയിലിലടച്ച ഗവൺമെന്റ് യു ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് അഞ്ചു പേരെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് യു ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഏതാണ്ട് അമ്പതിനായിരം ആളുകൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത ഗവൺമെന്റ് യു ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്കെതിരെ എന്തോ ഒരു അയാൾ ബസ്സിന് വെച്ചാടിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു പരിക്കേറ്റു മഹാകാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ആളുകളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ കുടുംബശ്രീ ഇപ്പൊ ഈ പിന്നെ സമൂഹമാകെ അറിയുന്ന ആളുകളെ വന്നത് ആർക്ക് സമൃദ്ധി ചെയ്തിട്ടാണോ ഇവിടെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിക്കകത്ത് എന്നിട്ട് നാല് കുട്ടികളെ നിർബന്ധി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനോട് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണോ എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്ത് റോളാണ് നവകേരള ബസ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കേണ്ട അത്രയും നിർബന്ധിതമാക്കുന്ന എന്ത് റോളാണ് അവർക്കുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ എന്ത് വേണം വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോളൂ ഇത് അങ്ങനെയല്ലോ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാവും ഏ വേണു വേണുവിന് ഇതിലെല്ലാം പ്രയാസം ഉണ്ടാവും കാരണം കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പരിപാടിക്കകത്ത് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും
ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്ക് പാട്ടയായിട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പ്രഥമ അധ്യാപകരോട് പറഞ്ഞ ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനമാണ് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വാശി പിടിച്ച് തെരുവോരത്ത് തടിച്ചു കൂടുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികൾ ഇരുന്നൂറ് പേരെ അയക്കളം വന്ന് ഡി പി ഐ ഉത്തരവിറക്കിയത് കളവല്ലേ നിങ്ങൾ നിരന്തരപാട് കളവല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഡംബര യാത്ര അവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ബസ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ബസ് നിന്നുപോയി നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ കോടികൾ ചെലവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലേ ഇതിനിഷ്ടം പോലെ പിരിവ് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കളവല്ലേ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് ആളുകൾ വഞ്ചിക്കാൻ ഈ ട്വന്റി ഫോർ പോലെ മാധ്യമ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ യു ഡി എഫ് ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന അങ്കലാപ്പാൾ ജനപിന്തുണ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയരുത് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൂന്നര ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വീട് കൊടുത്ത ഗവൺമെന്റ് അതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഗവൺമെന്റ് ആണോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് പുതുതായിട്ട് പെൻഷൻ കൊടുത്ത ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഗവൺമെന്റ് ആണോ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് എൻ എച്ച് എൽ വർക്ക് എടുക്കാതെ എൻ എച്ച് വർക്ക് എടുക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഗവൺമെന്റ് ആണോ വീടുകളിലേക്ക് പൈപ്പിലേക്ക് തീക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഗവൺമെന്റ് ആണോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിതി ആയോഗ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത്തിരണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഈ കേരളം ഒന്നാമതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ശരി പ്രകാശം കേരളം ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ക്രിമിനൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശരി ശരി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ഭാഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചൊട്ടുക അതിലാണോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് അതിലാണോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഗോഗോവളി മുഴക്കുന്നത് അതടക്കമുള്ള പ്രകാശം മാഷുടെ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി എന്നിട്ട് എനിക്ക് മറ്റു അതിഥികളിലേക്ക് പോകണം ഈ പ്രകാശം മാസ്റ്റർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മറുപടി പറഞ്ഞോ വേണു എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോളം ആ പൊരി വെയിലത്ത് നിർത്തി അവരെ കൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ വിളിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പ്രകാശം മാസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ടോ അതല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ അണിനിരക്കാൻ പറ്റും അതിവരുടെ പാർട്ടി പരിപാടിക്ക് പറ്റിക്കുക എന്ത് ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാം അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്രിയെ കാണാൻ പൗരപ്രമുഖർ വരുന്നത് പോലെ ബാലപ്രമുഖരും വരികയാണ് അത് വേണു അത് ഈ ബാലപ്രമുഖരെ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി വിടാതെ ഞാനിത് പറയട്ടെ പ്രകാശം മാഷ് പ്രകോപിതനാകും അതിനകത്ത് എനിക്ക് തെറ്റ് പറയാനില്ല പക്ഷെ മാഷെ മാഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയിലാകാം മാഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അങ്ങയുടെ സ്കൂളിൽ പറ്റില്ല അങ്ങയുടെ പാർട്ടിക്കാരായ മാഷിമാര് ഇതുപോലെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച് ഒരു വെയിലത്ത് നിർത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അനുകൂലമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് ബാലപീഡനമാണ് ബാലാവകാശ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് പ്രശ്നം മലപ്പുറം ഡി ഇ ഒ വിളിച്ചു ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അച്ഛനക്കമുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരണം മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി ഡി ഇ ഒ വിളിച്ചു ചേർത്ത് പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ യോഗം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ എം എസ് എഫിന്റെ പ്രതിഷേധം അടക്കം നടന്നതാണ് യോഗത്തിലാണ് സംസാരിച്ചത് അതാണ് അതാണ് അത് സർക്കുലർ ഇല്ലാതെ അനൌദ്യോഗികമായി പറയുന്നു ഇതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അടുത്താണ് ഭീഷണി വരുന്നത് ഭീഷണി സന്ദേശം വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല വേണു ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ചർച്ചയാകുമ്പോ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ പൊരി വെയിലത്ത് നിർത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു പ്രതിഷേധം മുറക്കുന്ന ആളുകളെ അടിച്ച് കൊന്ന് കൊല്ലാറാക്കി ആശുപത്രിയിലാക്കിയിട്ട് ഇത് ജീവൻ രക്ഷാ ദൗത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡോഗ് വിസ്ലിംഗ് ആണ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി ഒരു സംഭവം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരനെയോ ആളുകളെ ഇവരുടെ ഡി വൈ എഫ് എക്കാരൻ അടിച്ചാൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രതി ചേർക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഉണ്ട് കാരണം അത് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് നാളെ ഇദ്ദേഹം ആഹ്
വേണു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ സി എം വി രാഘവന പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് എടവൻ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി ആ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി അവിടെ ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരനും ബോംബെറിഞ്ഞിട്ട് അല്ല അഞ്ചു പേര് മരിച്ചത് ക്രമസമാധാന ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് മന്ത്രിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനെന്ന വാദം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വെടിവെപ്പ് നടത്തി അഞ്ചു പേർ ദൗർഭാഗ്യകരമായി മരിച്ചു പുഷ്പൻ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായി നിങ്ങൾ എം വി രാഘവനെ കൊലയാളി എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് എം വി രാഘവന്റെ ജന്മദിനവും അനുസ്മരണ ദിനവും നടത്ത നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളുടെ അഞ്ച് സഹാക്കന്മാരെ കൊന്ന കൊലയാളി രാഘവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു ചേർത്ത ശ്രീ എം വി രാഘവന്റെ മകനെ നിങ്ങൾ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിപ്പിച്ചു എം വി രാഘവന്റെ രക്തസാക്ഷി ദിനവും പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പുഷ്പനെന്നും അഞ്ച് രക്തസാക്ഷികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാണമല്ലേ അങ്ങയുടെ അങ്ക അംഗീകരിക്കുന്ന ആര്യാട മുഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അങ്ങ് ബഹുമാനിക്ക് നേക്കാനിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചേരി മാറി വന്ന് മത്സരിച്ച് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് പിന്നെ തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തെ കൂടാരത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ഞാൻ കാട് കയറാൻ പറയുന്നതല്ല വല്ലാത്ത ആവേശം കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ചരിത്ര സന്ധികളും ഉണ്ട് ഇല്ല 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 എനിക്കൊരു ഒരു ചരിത്ര സന്ധി ഇല്ല വീണു ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് കൊല കുഞ്ഞാലി വധക്കേസിലെ പ്രതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിനെ കൊലയാളിയാക്കി ഇവർ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് എ ഗ്രൂപ്പായി നിന്ന് പാർട്ടി വളർന്ന് ഇവരോട് ചേർന്നപ്പോ ആ കൊലയാളിയായി മത്സരിപ്പിച്ച ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിനെ ഇവർ നിയമസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആരോടാണ് ആത്മാർത്ഥത നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരെ കൊന്ന രക്തസാക്ഷികളെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന എം വി രാഘവൻ നിങ്ങൾ കൊലയാളി എന്ന് വിളിച്ചു ആ എം വി രാഘവന്റെ അനുസ്മരണ ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നു നിങ്ങളെ പോലെ എന്ത് എന്ത് നേട്ടങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് പെൻഷൻ വിതരണത്തിന്റെ കാര്യം അറിയാം ഇവിടെ കറണ്ട് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സർവ നികുതികളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഈ നാട്ടിലെ ലൈഫ് പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യർ തീ കൊടുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യർ പിച്ചച്ചട്ടിയായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നു കേരള സംസ്ഥാനം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടക്കണിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമാനുള്ളത് ാണ് ശ്രീ എൻ വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ പൗരപ്രമുഖർക്ക് പിന്നാലെ ബാലപ്രമുഖരും നവകേരള സദസ്സിന് നല്ല പിന്തുണയുമായി ഇറങ്ങുന്ന വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് ഇത് ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളുടെയും സ്വീകാര്യത നേടുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന ദൃശ്യവും എന്ന അനുഭവവുമാണോ ഒരു മലയാളിക്ക് നൽകുന്നത് എനിക്ക് ഈ പ്രകാശ് മാഷയുടെ വർത്തമാനമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ വലിയ ദയനീയത തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രകാശ് മാഷ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു പഴയ സമൂഹത്തിലല്ല പണ്ട് നമ്മുടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത്രയൊന്നും വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാഷ് കേട്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എൽ പി സ്കൂളിലെ മക്കളല്ലേ നമ്മൾ എത്ര സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾക്ക് പങ്കെടുത്ത് എത്ര കോടതി വിധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ റോട്ടിൽ ഇറക്കിയിട്ട് മാഷ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ വിളിച്ചോ വിളിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് പിള്ളേർ ഈ കുട്ടികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആവേശം കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കും എന്ന് പ്രകാശ മാഷ പോലുള്ളവർ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തു പറയാനാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഓരോ കാര്യവും ഇപ്പോൾ പ്രകാശ മാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ നവകേരള സാഹസന വലിയ തോതിൽ ജനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വസ്തുതയാണ് കേരളത്തിൽ ജനം കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ സി പി എമ്മിന് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് സി പി എം ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇങ്ങനെ വലിയ തോതിൽ ജനക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പലതിലും സി പി എമ്മിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കോഴിക്കോട് ചേർന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് സി പി എമ്മിന് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന മെക്കാസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു പ
കൊയിലാണ്ടി ലോക്കപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു സന്ധ്യ മുതൽക്ക് പിറ്റേന്ന് നേരം പുലരുന്നത് വരെ പോലീസുകാർ മാറി മാറി ഇന്ന് തല്ലിയിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആശുപത്രി പോയൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൂത്തുപറമ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മാഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ കൂത്തുപറമ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ദുരുപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മാഷ് ആലോചിക്കണം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്താണ് സി പി എം പണ്ടൊക്കെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു സംഘടനാ മെഷറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അത് തീർച്ചയായും നടക്കും കാരണം സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ നാട്ടും പുറത്ത് ഒരു സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ വന്നിട്ട് ഇന്ന് പരിപാടി പങ്കെടുക്കണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനായി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് ഏതോ ഒരു പി ആർ ഏജൻസി ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ എന്ത് വേണം വിദ്യാർത്ഥികൾ വേണം അതായത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു സാമ്പിൾ സൈസ് എടുക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകണം പൗരപ്രമുഖരുണ്ടാകണം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകണം ആ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇവർക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു വലിയൊരു പാർട്ടി അല്ല ഒരു വലിയ പാർട്ടി വംശാവലിയും അത് ശരിയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സംഘടനാ ശക്തിയാണത് അത് ആകാശത്തൊന്നും പൊട്ടി വീണതല്ല പ്രകാശ മാഷൊക്കെ ഈ പറയുന്ന മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചുകൂടാ അത് നടക്കട്ടെ ഒരു പാർട്ടി പരിപാടിയുടെ അംഗബലത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന വർധിത വീര്യമൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ കാര്യം തന്നെ അത് അല്ല അത് അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ലേ ഇതങ്ങനെയല്ലേ ഇതങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യരെ മ്യൂസിയം ആക്കുന്ന ഒരു കലാപരിപാടിയാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറെ ആളുകളെ ഏതൊക്കെയോ രൂപത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചും ഒക്കെ നിർബന്ധിതമായ സേവനം ഇപ്പൊ നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നിർബന്ധിത നവകേരള സദസ് സേവനം അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് കേരളം മാറുന്നു അതെ 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 ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്കൂളുകളുടെ ബസ് അത് ഞാനിന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ പ്രദേശത്തെ ചില കച്ചവടക്കാരോട് സംസാരിച്ചു അവർ നമ്മളോട് പറയാണ് നവകേരള സദസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ് നവകേരള സദസ് വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി രണ്ട് ദിവസം നാളെയും മറ്റന്നാളും ഞങ്ങളുടെ നഗരത്തിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ കച്ചവടക്കാരും അവിടെ ഇല്യൂമിനേഷൻ നടത്തണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവർ നടത്തി കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത് ചെയ്തോളണം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നഗരസഭയുടെ ഉത്തരവാണ് നഗരസഭ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നഗരസഭ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നഗരസഭയുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ നഗരസഭയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു കച്ചവടക്കാരന് കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇവരോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാശ് പോയാലും വേണ്ടില്ല ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ നിലയിൽ മനുഷ്യന്മാരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതിലൊന്നും ഞാൻ ഞാൻ ആക്ഷേപം പറയല്ല ഞാൻ അതിലൊന്നും ആക്ഷേപം പറയല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇതുപോലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റികളുണ്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ സി പി എമ്മിനോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ വളരെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണുന്നവരുണ്ട് വിശ വിദേശ കുറെ അധികം അകലത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നവരുണ്ട് അവരിലൊക്കെ ഒരാവേശം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയും അവരുടെ വോട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരിന് ആളുകൾ നികുതി കൊടുത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു സർക്കാരിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശ് മാഷ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ തികച്ചും പാർട്ടി പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ആ നില അതായത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തെ വളരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രൊപ്പകൻഡയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊപ്പകൻഡ മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അതിന് സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ആ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളെ ആകെ അണിനിരത്തുക ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ മെച്ചം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മാഷ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് മാഷ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ അഞ്ച് രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ച് രക്തസാക്ഷികളുടെ കഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകണോ കമ്മ്യൂ കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന സി
കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ആ ആണെങ്കിൽ ആ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ പോരെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് വ്യത്യസ്തമായ മൂല്യബോധങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലപാടുകളുള്ളതാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അഞ്ചു വരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പത്തു വരെ കൊല്ലും എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ന് പ്രകാശ് മാഷ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുക എന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കാര്യം പ്രകാശ് മാഷ പോലത്തുള്ള ആളുകൾ പ്രകാശ് മാഷ പോലത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അകത്തുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയാണ് സി പി എമ്മിനെ സാധാരണ അനുഭാവികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കരുതരുത് നിങ്ങൾ വലിയ തോതിലുള്ള തെറ്റിലേക്ക് അതുപോലെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല ജനം ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രകാശ മാഷ കണ്ടാൽ നാളെ ഒരു കാര്യത്തിന് സമീപിക്കേണ്ട മാഷാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രകാശ് മാഷ് പറയുന്നതിനെതിരായി ഒരാൾ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു വരില്ല പക്ഷേ മാഷ അങ്ങോട്ട് മാറുന്ന അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അയാൾ അയാളുടെ വിശ്വരൂപത്തിൽ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കും അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളോടോ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അങ്ങേയറ്റം വേദനാ ജനകമാണ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്തായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അതെല്ലാം കളഞ്ഞു കുടിച്ച് മറ്റേതൊരു ബൂർഷുവ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയും ഇത് പിന്നെന്താണ് ഹെൽമെറ്റും വെച്ച് അടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ആളുകളെ തല്ലിയിട്ടില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ഒരു ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രകാശ് മാഷെ മാഷ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രകാശ് മാഷ് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയട്ടെ ശരി ശരി എൻ വി ബാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീ പ്രമോദ് പുഴങ്കര ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആകുന്നതിന് മുൻപായാലും ശേഷമായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ മുൻപ് തടവുകാർക്ക് പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ബ്ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ച ഒരു വിവാദ സന്ദർഭം അങ്ങേക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ആ ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ കലാസൃഷ്ടികളാണ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ കേരളീയം വലിയ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്തു കാട്ടുന്ന കേരളീയം പരിപാടി അവിടെ ആദിവാസികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ വെയിലത്തും മഴയത്തും നിർത്തിയ ഘട്ടമുണ്ടായി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ എം പി രാജേഷ് പരിഹാസ്യനായതുപോലെ രാധാകൃഷ്ണൻ നേരത്തോട് നേരമായ ഇപ്പോൾ പരിഹാസ്യനായി കാരണം അതങ്ങനെയല്ല അത് കലാകാരന്മാരവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പാമ്പ്ലാനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷമമെന്ന് പറയുന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സാർ ഇങ്ങനെ കരിങ്കൂടി കാണിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയാൽ പാമ്പ്ലാനിയെ പോലുള്ളവർ വരില്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്രേ പൗരപ്രമുഖരോട് നിങ്ങൾ വരുമോ ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിഗണന ആരോടാണ് പാമ്പ്ലാനി വരണം പത്മനാഭൻ വരണം മുകുന്ദൻ വരണം എന്നിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ ചോര തല പൊട്ടി ചോര ഒലിച്ച് കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഈ പൗരപ്രമുഖരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇവരെന്ത് പ്രമുഖരാണ് എന്തൊരു ഹൃദയശൂന്യതയുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയശൂന്യരായിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സദസ്സാണോ പൗരപ്രമുഖർ എന്ന വിശേഷണം അർഹിക്കുന്നത് ഇനി അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ ബാലപ്രമുഖരെയും അണിനിരുത്തുകയാണ് അത് ഒരു കള്ളവുമില്ലാത്ത കുഞ്ഞു മനസ്സുകളാണ് സ്വയമേവ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു ചിത്രം നൽകുകയാണ് ഇവിടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ മാതൃകാ പ്രവർത്തനം എന്നൊരു ചിത്രം നൽകുകയാണ് നവകേരള സദസ്സ് തുടങ്ങും തീരും പക്ഷേ ഈ സമൂഹത്തിന് മേൽ ഈ സർക്കാർ അതിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തെ ഒരു മർദ്ദനോപാധിയാക്കി അതിൻ്റെ സമാന്തര സൈന്യത്തെയും അഴിച്ചു വിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ ആക്രമണോത്സുഖമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അത് എത്ര വലിയ വില നാം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ പൗര സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടങ്ങളിലൊന്നായി കേരളത്തിലെ ഈ സ
പരിശുദ്ധാത്മാവായി മാറിയത് പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടി നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെ റബ്ബർ നിത്ര വില കിട്ടിയാൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന പാമ്പ്ലാനിയെ ഇഡ്ഡലിയും വടയും മുഴുങ്ങിയ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പൗരപ്രഭുഖന്മാരുടെ പ്രാതലിനെത്തി ആഘോഷിക്കുകയും ഇതാ പാമ്പ്ലാനി വന്നേ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്നാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പിന്തിരിപ്പൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദംഷ്ട്രകളും പുറത്തെടുക്കുന്ന ദല്ലാളുകൾ എന്നാണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചേക്കാം കേന്ദ്രത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുന്നത് മോദിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോദിക്ക് സിന്ധാബാദ് വിളിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം എന്ന പേരിൽ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് താൽക്കാലികമായി നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും കാലം നടക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമാണോ ഇവിടെ വിജയിച്ചു അങ്ങനെയല്ല ജനങ്ങൾ ആർപ്പ് വിളിക്കുന്നതും ജനങ്ങൾ പിന്നാലെ കൂടുന്നതും ജനങ്ങൾ ആരവം മുഴക്കുന്നതും എല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഹിറ്റ്ലറുടെ പിന്നിലും മുസോളിനിയുടെ പിന്നിലും വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പിന്നിലും ഏകാധിപതികളുടെ പിന്നിലും അവർക്ക് കൊട്ടിപ്പാടി സേവയുമായി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചരിത്രഗതികളിൽ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പിന്നിലാണെന്ന് അഹങ്കരിച്ച ഏകാധിപതികൾ മുസോളിനിയെ പോലെ തെരുവ് പാലങ്ങളുടെ മുകളിലും തെരുവ് വിളക്കുകളിലും തൂ തലകീഴായി തൂങ്ങിയാടിയത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതികളാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തുമാത്രം അല്പത്വമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദുരധികാരത്തിൻ്റെ ദുർഭൂതങ്ങളുടെ ആറാട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പ്രകാശ് മാഷ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും പ്രകാശ് മാഷ് നിങ്ങൾ ആളാവണ്ട എന്നാണ് വേണുവിനോട് പറയുന്നത് വേണുവിനോട് ആരെങ്കിലും ആളാവണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല വേണുവും അങ്ങനെ ആളാവണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒരു ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുകയും നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളാളാവണ്ട എന്നുള്ള ഭീഷണി സൂചനകളൊക്കെ ഇത്ര പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് താരതമ്യേന സൗമ്യമായി ചർച്ചയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രകാശൻ മാഷെപ്പോലും എത്തിക്കുന്നത് പ്രതിരോധിക്കാനായി ഒരു വൈക്കോത്തുറുവിൻ്റെ പിടി പോലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ജനവിരുദ്ധതയിലേക്ക് താണുപോയതിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളാണ് അവരിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം മന്ത്രിസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ തൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ശൈല ടീച്ചർ ഇന്ന് കുറച്ച് നേരം അധികം സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ വേദിയിലിരുത്തി അപമാനിക്കാൻ പോലും മടിയില്ലാത്ത ഒരു ദുരധികാര ദുശാസനനാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ച ഗതികേടിലാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഇപ്പം മാഷ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കൂത്തുവറമ്പ് രക്തസാക്ഷികൾ അടക്കം ഇവിടെ ബാ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണനൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ബാലകൃഷ്ണനും ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു ജനസമൂഹമാണ് ഇതിൻ്റെ അവകാശികൾ കയ്യൂരായാലും കരിവള്ളൂരായാലും ഈ രാജ്യത്തെ എണ്ണമറ്റ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമരങ്ങളായാലും അതിലെല്ലാം പങ്കെടുത്ത മനുഷ്യരുടെ എല്ലാം അട്ടിപ്പേർ അവകാശം നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അദാനിക്ക് അദാനിക്ക് മുതൽ യൂസഫ് അലിവതിരിയുള്ള മുതലാളിമാർക്ക് ദല്ലാൾ പണി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലെന്നേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം മകൾക്ക് വായ്പ കരിമണൽ മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വായ്പ വാങ്ങുകയും അയാളുടെ നിക്ഷേപം വാങ്ങുകയും അയാളുടെ തട്ടിപ്പ് കരാറുകളിലൂടെ പണമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിണറായി വിജയൻ എന്നൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി നേതാവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിനുള്ള ബാധ്യത ഈ കേരളയെ നടന്നിട്ട് ജനങ്ങളെ പ്രൊപ്പകേന്ദ്രയുടെ പേരിൽ പറ്റിക്കുന്നത് ഇവരുടെ നിരന്തരം പരിപാടിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പരസ്യത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോകത്തെങ്ങും പരസ്യത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം എന്തിനാ പരസ്യത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സാധനം വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുകയും അതിലൊരു കലർപ്പുമില്ല ഒരു മായവുമില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ സത്യത്തിൻ്റെയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും ഒപ്പമാണ് എന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരസ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോകത്തെങ്ങും അഡ്വർടൈസിംഗ് ഏജൻസികൾ നടത്തി വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഏകാധിപതികളെ നോക്കിയാലറിയാം അവർക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിൽക്കുക അവരെ കുഞ്ഞു ആകാശത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു പിടിക്കുക മുതലായ പരിപാടികളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ഈ ഏകാധിപതികളാണ് പിണറായി വിജയൻ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അദ്
ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പന്തിൽ കെട്ടി പൗരപ്രമുഖന്മാരെ കൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടി തരണം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക ഈ തലതിരിച്ചിടലിനെ നീ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരമുട്ടിയുടെ ചെണ്ടമേളം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മൈലാഞ്ചിയിടൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മെഹന്തി സദസ് എന്താ മൈലാഞ്ചിയിടൽ പരിപാടിയൊക്കെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ എളുപ്പം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാരിന്റെ പണം മുടക്കി നിങ്ങൾ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നു എന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ മൈലാഞ്ചിയിടൽ പരിപാടി ജനങ്ങൾക്കും ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഈ പ്രൊപ്പകാൻഡിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ പറ്റിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലേ മോദി നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ അയാൾ മുപ്പത്താറ് ലക്ഷത്തിന് കോട്ടിടുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം ജനം ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നാണ് എല്ലാ ഏകാധിപത്യ സമഗ്രാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങളും ഈ പ്രോപ്പകാൻഡിയുടെ പിന്നിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളീയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി നടത്തി കേരളീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആദിവാസികളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ സൂ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിൽ ബെൽജിയത്തിൽ നിർത്തിപ്പോയ ഒരു പരിപാടിയാണ് യൂറോപ്പ് മുഴുവനും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ വെള്ളക്കാരൻ കൊളോണിയലിസ്റ്റുകൾ അധിനിവേശക്കാർ കൊണ്ടു നടന്ന് നടത്തിയിരുന്ന ഇത്രയും മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ വംശവെറി നിറഞ്ഞൊരു പരിപാടി അതിനുശേഷം ആവർത്തി അമ്പത്തിയേഴിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു എന്ന് ആലോചിക്കണം അത് പിന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പിണറായി വിജയൻ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്താണ് എന്നുകൂടി പ്രകാശ് മാഷ് അടക്കമുള്ള സി പി എം വക്താക്കൾ അതിനെതിരെ വലിയ എതിർപ്പ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ കേരളീയം കാണാൻ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഈ കേരളീയം കാണാൻ ഇവിടെ ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് കേരളീയം കാണാനാ വിനോദസഞ്ചാരി ഒഴുകിയെത്തിയത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ റിമ്യൂ ടോമിയുടെ ഗാനമേള നടത്തുന്നത് കാണാൻ സായിപ്പ് ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് വരുമെന്നാണോ വിചാരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിവിടെ നിങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക തൊമ്മികൾക്ക് പണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ എന്ന പേരിൽ നടന്ന കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി വിനോദസഞ്ചാരി ഒഴുകിയെത്തു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ ആകമാനം പുച്ഛിക്കുകയാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി ആകമാനം പുച്ഛിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷം മാറി നിന്നാൽ നന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തും എന്നൊക്കെയാണ് പോലീസും സ്റ്റേറ്റും ഭരണകൂടവും രാഷ്ട്രീയ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ തെരുവുകൊണ്ട ആ സേനയും ഒന്നാകുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഫാഷിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇറ്റലിയിലാകട്ടെ നാസികളുടെ നാസി ജർമ്മനിയിലാകട്ടെ എല്ലാം സ്റ്റോം ട്രൂപ്പേഴ്സും കരിങ്കുപ്പായക്കാരും എല്ലാം ഭരണകൂടവും അവരും ഒന്നാവുകയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും എതിർ ശബ്ദങ്ങളെയും ആക്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രയോഗ പദ്ധതികളെ കമ്പോട് കമ്പ് പദാനുപദ തർജ്ജമ ചെയ്ത് കേരളത്തിലേക്ക് പകർത്തുന്നത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം എന്ന ആ ഒരു മതബദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തെ മാത്രം മാറ്റിവെക്കുകയും സമഗ്രാധിപത്യ ഫാഷിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പദങ്ങളെയും അതിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളെയും പകർത്തുകയുമാണ് പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശമാഷ ഇവിടെ രൂക്ഷമായ വിമർശങ്ങളാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രകാശമാഷക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ അതിന് മറുപടി പറയാം ഇവിടെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത് മാതൃകാപരമായ സഹിഷ്ണുതയോടെ പ്രകാശ മാഷ് അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രകാശ മാഷക്ക് ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ മറുപടി പറയാം അങ്ങ് പ്രതികരിച്ചോളൂ പ്രകാശ മാഷ് ഒരു പ്രകാശ മാഷും നാല് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണു ഒരു വാക്ക് പോലും ഇടപെട്ടില്ലെന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇടപെടാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ന്യൂസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ധാർമ്മിക രോഷം അധർമ്മത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത രോഷം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിയാണ് വരുന്നത് എന്നോട് പറയുമോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലത്തിനുള്ളിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വ്യാജ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള വാർത്ത ഈ നാട്ടിലാകെ ചർച്ച ചെയ്തത് ആലുവയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പിരിച്ച സംഖ്യ ഒരു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കടത്തി എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത ഇതിൽ ഇടയിൽ വന്നാണ് വ്യാജ എൽ എൽ വി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കെ എസ് യു വിറ്റു എന്നുള്ള
പതിനെട്ടായിരം ആളുകളെ എന്ത് കേസ് പെടുത്തിയിട്ട് ജയിലിലടച്ച ഗവൺമെൻറ്റാ ഇവിടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ എന്തോ പിന്നെ എവിടെ ബസ്സിൽ നിന്ന് പിടിച്ചാടിയതിന് അവിടെ നാട്ടുകാർ പിടിച്ചടിച്ചതിന് എന്തോ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാ ഞാൻ പറയുന്നത് മാധ്യമത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത പോലും തകരും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇന്ന് പിന്നെ പുതിയ മാറ്റമൊക്കെ വന്നതിന് ചേട്ടം സാമാന്യേന ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് പക്ഷേ അഞ്ച് ദിവസക്കാലം നിങ്ങളിങ്ങനെ സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മ ദർശനി വെച്ച് ഈ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു നേട്ടം ഒരു ദിവസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ ഈ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലക്കാലം ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയണ്ടേ ഇതിന് ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാല എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചല്ലോ കാൽ ലക്ഷം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ പരിപാടിയിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ആളുകൾ വന്നു അവരെല്ലാം നിർബന്ധിച്ച് വന്നു എന്നല്ലോ അത്രയൊന്നും വോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണ്ടേ നിങ്ങളിങ്ങനെ സൂക്ഷ്മദർശനി വെച്ച് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ മോശം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇല്ല ഇതുപോലെ പിന്നെ മർദ്ദനം നടത്തുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഇല്ല ഇതുപോലെ വൃത്തികെട്ട ആൾ ഈ വൃത്തികെട്ട ആൾ നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്ത് ഒരുപാട് പ്രാമാണികർ വരുന്നു ഞങ്ങളും അല്ല ഇപ്പോൾ പാമ്പ്ലാരിയെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ലീഗുകാർ വരുന്നു കോൺഗ്രസ്സുകാർ വരുന്നു അവരുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജയിച്ചിരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ വരുന്നു അവരെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ഈ വൃത്തികെട്ട ആൾ നടത്തുന്ന പരിപാടി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ പതിനായിരത്തിലേറെ പിന്നെ പരാതികൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കകത്ത് മാത്രം ഇതുവരെ ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ പരാതികൾ വന്നിരിക്കുന്നു അഞ്ച് ദിവസക്കാലം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രം പരിപാടി നടത്തുന്നു ഞങ്ങൾ പരിപാടി നടത്തേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാ ഇത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പരിപാടി അല്ലല്ലോ ഇത് ഗവൺമെൻറ് പരിപാടിയല്ലേ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നേർത്ത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എം എൽ എ അല്ലേ എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർസിസ്റ്റ് ആണോ എൽ ഡി എഫ് ആണോ കോൺഗ്രസിനും ലീഗിനും എല്ലാം എം എൽ എ വെച്ചോണ്ടല്ലേ ഞാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാ ആ മാഷ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സർക്കാർ പരിപാടിയല്ലേ എന്ന് ഇന്നിപ്പോ ആ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയായിരുന്നു നന്ദി പ്രകാശ മാഷെ സഹകരിച്ചതിന് ഇരുപത് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഇറക്കിയ സർക്കുലർ ഉണ്ട് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ പരിഗണന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള എൽ ഡി എഫിന്റെ മുന്നേറ്റ പരിപാടിയായി ഇത് മാറണം വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയുള്ള പരിപാടിയാണ് ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് സർക്കാർ പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള എൽ ഡി എഫിന്റെ മുന്നേറ്റ പരിപാടിയായി ഇതിനെ മാറ്റണം പ്രചാരണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ചുമതല മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ നിർവഹിക്കണം ബൂത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രചരണം എത്തിക്കണം ഇതിന് ഇതൊരു സർക്കാർ പരിപാടിയാണെങ്കിലും വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ബഹുജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തി എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ബഹുജനാടിത്തറ വിപുലീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിൽക്കണം മാഷെ ആ അതാ പറഞ്ഞത് എൽ ഡി എഫ് ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് നയിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ ഇത് വിജയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ആളുകളുടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചേക്കരുത് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ഏത് പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സർക്കാർ അയക്കും എല്ലാത്തിനും അയക്കാറുണ്ട് സി പി എം അയക്കും ഇനി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപുള്ള എൽ ഡി എഫിന്റെ മുന്നേറ്റ പരിപാടി ഇതിനെ മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് യു ഡി എഫിന്റെ ബേജാർ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പരിപാടി കേട്ട് ഗവൺമെന്റിന് നേട്ടങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ആളുകൾ അറിഞ്ഞാൽ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ ശവത്തിൽ നിന്ന് പേൻ ഇറങ്ങി പോകുന്ന പോലെ പോകും നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന യു എൽ ഡി എഫ് ആണെന്നാണോ മാഷെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് സർക്കാർ പരിപാടിയാണ് അതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം പക്ഷേ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ പറയുകയാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ മുന്നേറ്റ പരിപാടിയെ ഇതിനെ മാറ്റണമെന്ന് എൽ ഡി എഫിന്റെ ഗവ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന പരിപാടി എൽ ഡി എഫിന്റെ മുന്നേറ്റ പരിപാടിയായിട്ട് മാറ്റണം എന്ന് പറയാൻ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർക്ക് അധികാരമില്ലേ സി പി എം നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ സി പ
നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം വെൻ എ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഓത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ നിങ്ങൾ ഭരണഘടനക്കകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ ആ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം ആ സംവിധാനം ഒരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറയാൻ കഴിയൂ സതീശം പറയുന്ന കാര്യവും അതുപോലെ സുധാരൻ പറയുന്ന കാര്യവും ആ പരിപാടി പറയാൻ കഴിയുമോ ഭരണ നിർവഹണ വിഭാഗം അതല്ലേ പറയുക നിങ്ങൾ അതല്ല സാധാരണ ഏതൊരു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യു ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് പരിപാടി ജീവിപ്പിക്കാൻ അല്ലല്ലോ അവിടെ എല്ലാ കൂട്ടർക്കും പങ്കാളികളാകാൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാന ഇടവേളയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശരി 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 പ്രകാശ മാഷൻ അങ്ങേക്ക് ആവശ്യം സമയം കിട്ടി ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തു അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഒരു പരാതി ഉണ്ടാവില്ല അതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കും നിങ്ങളുടെ അവസാന ഘടത്തിലേക്ക് ലിജു പറയാം ഒപ്പം തന്നെ ബാലകൃഷ്ണ സഖാവിനും പ്രമോദിലേക്ക് ഇനി എനിക്ക് വരാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല സമയം കുറവാണ് സഹകരിക്കണം എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ലിജു മറുപടി വേണോ വേണോ ഈ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി അങ്ങ് പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികൾ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ നിയമസഭയിൽ കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം പരാതികൾക്ക് അദ്ദേഹം പരിഹാരം കണ്ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കോടി രൂപ വിവിധ തരത്തിൽ അദ്ദേഹം സഹായധനമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു അവിടെ ഈ പ്രശ്നം വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു വേണു അവിടെ ആളുകളെ ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ സർക്കുലർ കൊടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടു നിർത്തിയോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ആഡംബര ബസ്സിലാണോ വന്നത് പ്രത്യേകം വേദി അണി നിർത്തിയോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കാണിച്ച ആളുകളെ തല്ലിയൊതുക്കാൻ വേണ്ടി ഗുണ്ടാ സംഘത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയോ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ വീണു അപ്പൊ ഈ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് ജനം എതിർക്കുന്നത് ഈ ദൂർത്തിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ വേണു നമ്മളത് നിസ്സാരമായി കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായിട്ട് ഗുണ്ടായുസത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മർദ്ദനം പറ്റിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മസ്തിഷ്ക രക്തസ്രാവം കൊണ്ട് ഐ സി യൂണിറ്റിലാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവൻ അപകടം ഉണ്ടായാൽ ആരാണതിന് ഉത്തരവാദിത്വം പറയുക ഇത്ര ക്രൂരമായി അക്രമിച്ചിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അതിനെ പറയുന്ന ജീവൻ രക്ഷാ ദൗത്യം എന്നാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിൽ ആ ക്രിമിനൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലിജു നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റമീസ് അമൽ ബാബു അനുവിന്ദ ജിതിൻ തൊട്ട് പിന്നാലെ കന്യാ കല്യാശ്ശേരി പോരാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണു മറ്റൊന്നറിയില്ലേ വേണുവിന് മൊകേരി സഖാക്കളെ അറിയില്ലേ വേണു വേണുവിന് മൊകേരി സഖാക്കളെ അറിയില്ലേ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കയറി ഒരു അധ്യാപകനെ വെട്ടിക്കൊന്ന കൊടും ക്രിമിനലുകൾക്ക് ഇവർ കൊടുത്ത പേരാ മൊകേരി സഖാക്കൾ അതുപോലെ കല്യാശ്ശേരി സഖാക്കൾ വേണു ഇതൊരു ഈ ഒരു രാജ്യ ഈ ഒരു സംസ്ഥാനം ഇവരിതൊരു ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളെ മറിയക്കുട്ടിയെ പോലുള്ള എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള വൃദ്ധ വരെ ആക്രമിക്കുന്ന സൈബർ ഗുണ്ടകൾ ഇപ്പോൾ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിലിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ തല്ലിക്കൊന്ന് പച്ചക്ക് തിന്നാലും ഈ ആളുകൾ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം വിരുന്നിരിക്കും ഇവർക്ക് വേണ്ടി അപാദനങ്ങൾ എഴുതും ഇവരുടെ അധ്യാപകരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച് പുറത്തിറക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യത്വമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഇവരെ എതിർക്കണം ഈ ഗുണ്ടായുസത്തെ എതിർക്കണം ഈ ക്രിമിനൽ മനസ്സിനെ എതിർക്കണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ശ്രീ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഉയർത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് സി പി എമ്മിന് മറുപടി ഉണ്ടോ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരസ്യമായ മണിക്കൂറുകളോടെ നിർത്തിയതിന് എന്തോ എന്ത് കാരണം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ മുന്നൂറ്റിയെട്ട് കേസ് വധശ്രമത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യത്തെ ജീവരക്ഷാ ദൗത്യം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരെയും ബസ് സെക്രട്ടറി എടുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരൊരു നിവേദനവും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാൽപ്പത് ആളുകളെ ഒരു 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 കെട്ടുകാഴ്ച പോലെ കൊണ്ടിറക്കി മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ച് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെ ഇങ്ങനെയാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പിന്നെ സർക്കുലർ കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ഇവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത് പ്രകാശ മാസ്റ്റർ പോലും നേരത്തെ ലോജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്
ഇനിയിപ്പോൾ അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടികൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എത്ര പേർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അച്ചടക്കത്തോടെ നാളെ രാവിലെ ഇതിനു വേണ്ടി എത്ര പേർക്ക് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടി വരും അച്ചടക്കത്തോടെ എത്ര പേർക്ക് വെയിൽ കൊണ്ട് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നതൊക്കെ നാളത്തെ ദിവസത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ